ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ வர ரம்லான் பண்டிகை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வர ரம்லான் பண்டிகைக்கு வந்து நிறைய இஸ்லாமியர்கள் வந்து நோம்பு கடைப்பிடிப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி பேலியோ டேட் ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்ற நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க நிறைய பேர் வந்து டயட் ஷர்ட் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க நம்ம சேனலில் ஸோ அவங்களுக்காக வந்து இந்த வீடியோவை நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பேலியோ டேட் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இப்போது இந்த மாதிரி ரமலான் பண்டிகை வருது அதனால் வந்து நோம்பு கடைப்பிடிக்கணும் அதனால் வந்து நம்மளால் பேலியோ டேட் ஃபாலோ பண்ண முடியாதோ அப்படின்ற ஒரு கவலையிலையும் இருப்பாங்க நிறைய பேர் பேலியோ டேட்டு இந்த நேரத்தில் வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதா பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் விட்டுடலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ரமலான் பண்டிகையிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலியோ டயட்டை கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரெண்டு டயட் ஷார்ட் வந்து நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இஸ்லாமியர்களுக்கு வந்து ரமலான் பண்டிகை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு புனிதமான ஒரு பண்டிகை ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து நோன்பு இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அதை கொண்டாட வந்து நினைப்பாங்க ஸோ அந்த நாளுக்காக வந்து நோன்பு இருந்து அந்த நாளை வந்து கொண்டாடணும் அவங்களோட இறைவனுக்காக கொண்டாடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலியோ டேட்டை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது நான் அதை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ரமலான் நோன்பு வந்து இவங்க எப்படி கடைபிடிப்பாங்க அப்படின்னா காலையில் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து சாப்பிட்ருவாங்க அதே மாதிரி மாலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து சாப்பிடுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து ரெண்டு மீலாக வந்து எடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டயட் ஷர்ட் வந்து சொல்ல போகிறோம் ரெண்டு விதமான டயட் ஷர்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணலாம் எந்த வித சீட்டிங்கும் இல்லாமல் அவங்களோட வெயிட் லாஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து பண்ணலாம் ஸோ அதோட ஸ்டெப்ஸ் என்னன்றதை நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு இந்த இந்த டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா வந்து சில பேருக்கு வந்து சில ப்ராப்ளம் இருந்தால் அவங்களால வந்து இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ண முடியாது நோம்பே அவங்களால வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நான் நோம்பு இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் ஃபுட்டு எடுத்தே இருந்துக்கோங்க ஸோ அதிக ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க நோம்பு இருக்கும்போது நார்மல் ஃபுட்டு எடுத்து இருந்துக்கோங்க ப்ராப்ளம் எனக்கு எதுவும் இல்லை பெருசாக எதுவும் இல்லை நான் வந்து சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தான் டேப்லெட் எடுக்கிறேன் ஸோ அவங்க நான் வந்து எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்றவங்க தாராளமாக இந்த டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ அவங்களோட டயட் ஷர்ட் ஒன் நான் எப்படி இருக்குன்றத நான் சொல்லிடுறேன் அவங்களோட ரெண்டு வேலை உணவை வந்து நான் ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்கேன் அதாவது வந்து அவங்க அவங்களோட உணவை என்ன சொல்லுவாங்களோ ஸோ அதை வச்சு நான் வந்து டயட் ஷர்ட்டை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னன்னா சூரிய உதயத்திற்கு முன்னாடி வந்து சாப்பிட்ற உணவுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஹர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாலை சூரிய மறைவுக்கு பின் எடுக்கிற அந்த உணவு வந்து அதாவது நோம்பு திறந்துட்டு எடுக்கிற அந்த உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை நான் பேஸ் பண்ணி தான் டயட் ஷர்ட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டயட் ஷர்ட் வந்து நான் என்னன்றதை சொல்கிறேன் பொறுமையாக வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க அதாவது இந்த நோம்பில் வந்து உங்களோட டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டயட் ஷர்ட் ஒன்னை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் பொறுமையாக வந்து கேளுங்க காலை சகர் முழு உணவு அதாவது காலையில் நீங்கள் வந்து அந்த சகர் அதாவது சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி எடுக்கிற அந்த உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பால் இருக்கணும் ஸோ இந்த பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக்கான பாலாக இருந்தாலும் சரி தண்ணியான பாலாக இருந்தாலும் சரி அது பிரச்சனை இல்லை அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது கிராம் வெண்ணையை வந்து ஆட் பண்ணி பட்டர் காஃபி இல்லை பட்டர் டீ வந்து நீங்கள் வந்து குடிச்சிக்கோங்க அது கூட அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு முட்டை எடுத்துக்கோங்க அந்த நாலு முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் முட்டையும் சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைனா அந்த முட்டையோட வந்து தொக்கு மாதிரியோ இல்லை கிரேவி மாதிரியோ அந்த மாதிரியும் வந்து சாப்பிடலாம் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரெக்டான ஒரு மீல் அதாவது ஒரு சகரில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சரியான ஒரு மீல் இருக்கும் நார்மல் ஒரு பர்சன் வெயிட் லாஸ்க்காக ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சரியான மீலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த முட்டை நாலு ப்ளஸ் குழம்பு அதோடு சேர்த்து அந்த மாதிரி எடுக்கவும் எடுக்கலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு அது முடியாது அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு நூறு கிராம் வந்து நான்வெஜ் அது சிக்கன் மட்டன் பீஃப் அதாவது
இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அதில் இருக்கிற ஒரு பாதி தண்ணியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் கலந்து குடிச்சிக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் வித் சால்ட் போட்டு குடிச்சிக்கலாம் அது அவங்க இஷ்டம் மிச்சம் இருக்க தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நார்மலாக தண்ணியே குடிச்சிக்கலாம் அப்படி மோர் குடிக்கிறதா இருந்தால் அதில் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் வந்து மோர் வந்து எடுத்து சாரி தயிர் வந்து எடுத்து அதை மோராக கடைஞ்சி குடிச்சிக்கலாம் ஸோ காலையில் வந்து உங்கள் சகர் உணவு வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு முழுமையான சகர் உணவாக இருக்கும் அதாவது ஒரு முழுமையான ஒரு மீலாக இருக்கும் அடுத்து நோம்பு முடித்து நோம்பு திறக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாலை உணவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் எதோ தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்களை வச்சு சொல்கிறேன் நான் இஸ்லாமியன் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து இப்படி சொல்லுவாங்க இந்த நோம்பு திறக்கிறதுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து நோம்பு திறக்கும் போது பேரிச்சம்பழமும் தண்ணியை கொண்டு தான் வந்து நோம்பு திறக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு பேர்ச்சம்பழம் இல்லை ரெண்டு பேர்ச்சம்பழம் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து நீங்கள் அந்த ட்ரை ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த பேர்ச்சம்பழத்துலேருந்து கிடைக்கிற இனிப்பு வந்து அந்தளவுக்கு பெரிய ஒரு இது இருக்காது பிரச்சனை இல்லை தாராளமாக எடுங்க வேறு வழி இல்லை ஒரு பேர்ச்சம்பழம் இல்லை ரெண்டு பேர்ச்சம்பழம் வச்சு உங்கள் நோம்பை வந்து திறந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு கிராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலியோ வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் இல்லை மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸில் வந்து சூப் மாதிரி செஞ்சு குடிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஹலீம் செஞ்சு சாப்பிடலாம் ஸோ ஹலீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ்லேயே வந்து நல்ல குழச்சி வெஜிடபிள்ஸ்லேயே ஹலீம் செய்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வெஜிடபிள்ஸில் நீங்கள் குவான்டிட்டி வைஸ் கொஞ்சம் அதிகமானாலும் பரவாயில்ல எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஸ்நாக்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஹலீம் முடித்ததுக்கப்புறம் இல்லை சூப் முடித்ததுக்கப்புறமா ஸ்நாக்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொய்ய காய் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெளியேறி காய் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பன்னீர் டிக்கா ஸோ இந்த பன்னீரில் வந்து சில ஐட்டம்ஸ் செய்வாங்க வெறும் பன்னீரை வச்சு அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் டிக்கா எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி பன்னீரில் சில ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிங்க்ஸ் அதாவது சர்பத் அந்த மாதிரி குடிக்கலாம் சர்பத் ரோஸ் மில்க் அந்த மாதிரிலாம் குடிக்கலாம் அதாவது வித் அவுட் சுகரில் குடிக்கணும் ஏன்னா வந்து சுகர் ஆட் பண்ணக்கூடாது முடிஞ்ச வரையும் இனிப்பு வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் பாசியில் அதாவது சைனா கிராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கடல் பாசி ஹகர் ஹகர்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை ஸோ இது வந்து வித் அவுட் சுகரில் செய்யலாம் இது வந்து எப்படின்னா அந்த கடும் பால் மாதிரி இருக்கும் அதாவது சீம் பால்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாடு கண்ணுக்குட்டி போட்டால் வரும் பால் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்மளே ரெடிமேடாக செய்யலாம் ஸோ இந்த மாதிரியும் ஸ்வீட்ஸ் வந்து செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க இதை வந்து சுகர் போடாமல் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து சாப்பிடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸாக எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களோட இரவு உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஒரு இதில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் பேலே டயட்டில் இரவு உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு கிராம்லேருந்து ஐநூறு கிராம் வரையும் நான்வெஜ் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதாவது சிக்கன் மட்டன் பீஃப் சீ ஃபுட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல குறைஞ்சது முந்நூறு கிராம்லேருந்து ஐநூறு கிராம் வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு நோம்பு ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டான நார்மல் மேன் ஒருத்தர் வெயிட் லாஸ்க்காக ட்ரை பண்ணுறாரு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான டயட் ஷர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை விட ஒரு பெஸ்டான டயட் ஷர்ட் இருக்கவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சில பேருக்கு சில ப்ராப்ளம் நாங்கள் சொல்லியிருப்போம் ஸோ அப்படி சொல்லியிருந்தால் உங்களோட கொழுப்பு உணவுக்கு அப்புறம் பசு மஞ்சள் எடுக்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுக்கிற எடுக்கணும் அப்படின்னு கம்பல்சரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சொன்னவங்க அப்போ வந்து இந்த கொழுப்பு உணவு இரவு கொழுப்பு உணவுக்கு பிறகு இந்த பசு மஞ்சளை வந்து எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் இருந்தால் நீங்கள் வந்து இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் நார்மல் நோம்புலேயே இருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்து நீங்கள் வந்து டேப்லெட்ஸ் ஏதாச்சும் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் அது வந்து ஒருவேளை டேப்லெட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அது கரெக்டாக சாப்பிடக்கூடிய அந்த நேரம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்தார் உணவு பிறகு அதாவது வந்து ஈவினிங் நோம்பு திறந்ததுக்கப்புறமா அவங்க நைட்டு மீல் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இது நம்ம டைமிங் தான் மாத்திரமே தவிர இது ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகாது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அந்த மாதிரி
ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரியர் டைட்டுக்கான டயட் ஷாட் வந்து ரமலான் பண்டிகை ஸோ ரமலான் பண்டிகைக்காக நோம்பு கடைபிடிக்கிறவங்களுக்கு ஸோ எப்படி இந்த வாரியர் டைட்டை ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்ற டயட் ஷாட்டும் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஸோ இதில் வந்து உங்களோட வெயிட் லாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இதை நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதையும் கொஞ்சம் பொறுமையாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரியர் டைட்டுக்கான செகண்ட் டயட் ஷாட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணாதீங்க நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட் டயட் ஷாட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் செகண்ட் டயட் ஷாட்டில் ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லை நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் வந்து நார்மல் டயட் இருந்துட்டேன் அப்படின்னா மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட காலை உணவு வந்து நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதோட சகர் உணவு வந்து பார்த்திங்கன்னா காலை சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற சகர் உணவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு அவிச்ச முட்டை மட்டும் சாப்பிடுங்க அதாவது வந்து வேக வச்சு பாயில் பண்ண முட்டை மட்டுமே தான் சாப்பிடணும் அது கூட கிரேவியோ இப்படியோ அப்படியோ எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா வந்து வாரியர் டயட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கீட்டோ மோடு தான் வந்து வரணும்ன்றதுனால தான் அந்த வாரியர் டயட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அந்த ஒரு மோட் வந்து கீட்டோ மோடு வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த முட்டையை அதாவது கார்போஹைட்ரேட்டே இல்லாத இந்த பாயில்டு எக் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கீட்டோ மோட்லேருந்து உங்கள் உடம்பு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ரெண்டுலேருந்து மூணு முட்டை எடுத்துக்கோங்க பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சகரில் தண்ணீர் அளவு அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டைமில் வாரியர் டைட் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க தண்ணி குடிக்கிறதோட அளவு வந்து கண்டிப்பாக குடிச்சே ஆகணும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஃபுட்டும் எடுக்க போகிறது இல்லை அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த நோம்பில் இருக்கும்போதும் எதுவும் குடிக்க மாட்டீங்க எதுவும் சாப்பிடவும் கூடாது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் முட்டை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு லிட்டர்லேருந்து ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த லி தண்ணி மட்டும் குடிக்கிறது இல்லை எனக்கு போதாது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அதை வந்து சால்ட் வித் லெமன் ஜூஸாகவும் குடிக்கலாம் அதே மாதிரி மோரும் குடிக்கலாம் மோர் ஃபிஃப்டி கிராம் எடுத்துக்கோங்க பிரச்சனை இல்லை வாரிட் ரேட் போயிடுமா அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக போகாது பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட காலை சகர் உணவு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஈவினிங் வந்து நீங்க நோம்பு திறக்கும் போது இப்தரோட உணவா வந்து பாத்தீங்கன்னா நோம்பு திறப்பதற்கு முன் ஒரு பேர்ச்சி பழம் எடுத்துக்கோங்க அதாவது இது வந்து வாரி டேட்ல வருமா அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க ஒரு பேர்ச்சி பழம் ஒண்ணும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஸோ அதனால வந்து ஒரு பேர்ச்சி பழம் எடுத்து உங்களோட நோம்பு வந்து திறந்துருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் இரநூறு கிராமில் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் சூப் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து நம்ம பேலியோ டயட்டில் வந்து நார்மல் டயட்டுக்கு ரெண்டு மீல் இல்லை மூணு மீல் எடுப்பாங்க ஸோ இப்போது இந்த நோம்புக்காக நான் ரெண்டு மீல் சொல்லியிருந்தேன் இந்த வாரியர் டயட்டில் நீங்கள் நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீல் கணக்கு தான் வரும் ஸோ இது வந்து ஹெவியெலாம் ஒன்றும் ஆகாது நீங்கள் தாராளமாக எடுக்கலாம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பேலியோ வெஜிடபிள் சூப் வந்து எடுங்க இல்லை ஹலீம் கூட எடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரவு உணவு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஐநூறு கிராம் அதாவது ஒரு அரை கிலோ வந்து நான்வெஜ் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் இது வந்து சிக்கனாக இருக்கலாம் மட்டனாக இருக்கலாம் பீஃபாக இருக்கலாம் இல்லை கடல் வகை உணவுகளாக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக ஒரு அரை கிலோ அதாவது ஐநூறு கிராம் வரையும் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் அப்போ தான் உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயட்டில் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும் உங்களோட நோம்பையும் வந்து எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வாரியர் டேட்டில் இருக்கிறவங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசு மஞ்சள் தரப்பி எடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசு மஞ்சள் தரப்பி வந்து இந்த நான்வெஜ் எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து இந்த பசு மஞ்சள் தரப்பி வந்து எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி காலையில் சாப்பிட்ட முட்டை வந்து வாரியர் டேட்டில் எப்படி சாப்பிட்றது அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பீங்க கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிடலாம் அதில் வந்து ஜீரோ கேலரிஸும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டயட் வந்து ஸ்டாப் ஆகாது உங்கள் கீ உங்கள் உடம்பு வந்து கீட்டோ மோடில் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபேட் பேர்ன் பண்ணுற அந்த மோட்லேயே தான் இருக்கும் தாராளமாக சாப்பிடலாம் ஏன்னா நீங்கள் முழுக்க வந்து தண்ணி கூட குடிக்காமல் இருக்க போகிறீங்க ஸோ அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் நோம்பும் கலைய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது உங்கள் நோம்புலையும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் உங்களோட உடம்புக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் வராமல் ஹெல்த்தியாக மாறிக்கிட்டே வரும் சார் ச
முடிஞ்ச வரையும் நீங்கள் வந்து உடம்பு சரியில்லாதவர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோம்பு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோம்பை விட்டுறதுக்கான அந்த ஒரு நாள் மட்டும் கலையிறதுக்கான சில இதுகளும் நடந்திருக்கு ஸோ அதை நான் பார்த்துருக்கேன் சில பேருக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு வேறு வழி இல்லை அவங்களோட உடல்நிலை அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா வேறு வழியே இல்லை அவங்க வந்து ஒரு சாக்லேட் ஒன்று கையில் வச்சுக்கோங்க ஸோ மயக்கம் வருது நம்ம வேலால் முடியல விழுந்துடுறோம் ரொம்ப இதுவாகிடுச்சு நோம்பு போனாலும் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் உங்களால் முடியாத பட்சத்தில் அந்த சாக்லேட் வந்து உங்களுக்கு திருப்பி எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க சாக்லேட்டை வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் உங்களை வந்து நோம்பு கலைக்க கலைச்சிருங்க அப்படின்றதெல்லாம் நான் எதுவுமே சொல்லலை சப்போஸ் நம்ம ப்ராப்ளம் இருக்குது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சாய்ஸ் வந்து இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம உயிர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்துக்கோங்க அனைத்து இஸ்லாமிய நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய ரமலான் வாழ்த்துக்கள் உங்களோட நோம்பு வந்து நல்லபடியாக நடக்க என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லபடியாக இந்த இந்த மாதிரி பேலியூ டேட்டை ஃபாலோ பண்ணுறவராக இருந்தால் இந்த மாதிரி உங்கள் நோம்பை வந்து மாற்றிக்கோங்க மாற்றிக்கிட்டு எந்தவித சீட்டிங்கும் இல்லாமல் கரெக்டான வழியில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியும் செஞ்சு நோம்பு இருங்க உங்களுக்கும் வந்து உங்களோட இறைவனோட அந்த அருள் வந்து கிடைக்கும் ஸோ எல்லாருமே நல்லபடியாக வந்து இந்த நோம்பை வெற்றிகரமாக பேலியோடேட்டோட சேர்ந்து வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க இந்த ரமலான் மாதத்தில் நீங்கள் கடைபிடிக்கிற உங்கள் நோம்பில் நீங்கள் வைக்கிற நியத்துக்கும் நீங்கள் கேட்குற துவாக்கும் உங்களோட இறைவன் வந்து உங்களுக்கு கபுல் பண்ணுவார் இந்த இஸ்லாமிய பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது நான் சொன்ன இந்த வார்த்தைகளில் ஏதாச்சும் தப்பு இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை வச்சு நான் சொன்னேன் ஸோ எல்லாருமே நல்லா இருப்போம் நீங்களும் நல்லா இருங்க உங்களோட இந்த ரமலான் பண்டிகையோட நோம்பு வந்து நல்லபடியாக சிறக்கட்டும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் இது பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் நண்பர்கள் யாராச்சும் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனலில் இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதோட எல்லாமே நான் தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன்னு சொல்லவே இல்லை பார்த்துக்கோங்க என்னோடய ஒய்ஃபோட ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க என்னோட எனக்கு உதவியதுக்காக அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சோ உங்களுக்கும் வந்து வாழ்த்துக்கள் இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு வீடியோல பாக்கலாம் வணக்கம் நன்றி